Las enfermedades renales no tienen síntomas claros, por eso todos recomiendan que cuando vayas a hacerte los controles de rutina al médico, le pidas exámenes específicos para saber cómo están funcionando tus riñones. De hecho, uno de cada 10 adultos en la Argentina tiene algún tipo de enfermedad renal, pero el diagnóstico llega tarde. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de difundir todo eso, de llegar a la gente eh, tratando de que tomen conciencia que esta es una enfermedad que la puede tener cualquiera. Como bien dice este afiche, no tiene edad, no tiene condición social, no tiene cultura, es para cualquiera. Entonces lo que hacemos es que tomen conciencia que a mañana me puede pasar a mí, entonces tenemos que ser generosos y, y solidarios y tratar de donar. ¿Qué es lo más importante de decir de la prevención? ¿Que esto se puede prevenir? No en todos los casos. Claro. Siempre en cada caso particular. Pero bueno, en muchas personas, o sea, uno se siente bien y cree que está exento de todo eso, que está alejado de que pueda llegar a entrar a diálisis y tener algún problema renal. Pero no, no es así. A cualquiera le puede pasar. Bueno, lo tenemos nosotros. El lema es que no tiene enfermedad, ni sexo, ni religión, ni condición social, nada. La enfermedad renal puede atacarte, digamos así. Eh, básicamente, o sea, uno se tiene que hacer controles de presión, la hipertensión es una de las causas, la diabetes también, y también está el tema de que, bueno, hay que hacerse, cuando uno va a un examen clínico, para eso es un examen físico normal, un examen Ajá. médico clínico normal, eh, bueno, que hagan el análisis de urea y de creatinina, que son análisis en los cuales te pueden llegar a detectar que tenés alguna falla renal. ¿Qué le pasó a Heriberto? Fue muy, muy de golpe. Yo nunca había aparentemente tenido nada, Empecé a sentirme cansado, un día voy a un médico, cualquiera. Resultó ser un cardiólogo, no me dejó salir del sanatorio. Conclusión de ahí a coronaria, de coronaria a diálisis. Después de casi dos semanas de coronaria a diálisis, nueve meses en diálisis y me trasplantaron. Tuve esa bendición de estar nada más que nueve meses en diálisis. ¿Cómo funciona la máquina que estamos viendo? Bueno, la máquina lo que hace es, en realidad, lo que, la base de la diálisis es filtrar la sangre. O sea, sacar todas las impurezas que el riñón no puede eliminar. Entonces, eh, se utiliza un filtro que actúa como riñón, que es un riñón artificial. Y eh, lo, que hace, lo que se hace acá es, bueno, se colocan dos agujas, por una se saca la sangre del paciente, el filtro, eh, la sangre pasa por el filtro. Uh -huh. Y acá se produce todo el intercambio porque el filtro tiene capilares y por fuera claro. de los capilares pasa lo que es el baño de diálisis y ahí se, ahí se producen todos los intercambios eh, sacando todas las impurezas y las cosas que no se pueden eliminar, eliminar por la insuficiencia renal. Y después la sangre ya purificada vuelve nuevamente al paciente. Es todo un circuito cerrado, único para cada paciente, eh, tanto el, el filtro como la tubuladura y las agujas obviamente, así que bueno, eso es la base en sí de la diálisis. ¿Cuáles son las necesidades de una persona que se dializa? Decías información, ¿se necesitan informar sobre qué? Bueno, el, para el dialítico la información, para, bueno, para llevar el tratamiento eh, mejor. Conocer, por ejemplo, sus valores en análisis para comer o dejar de comer lo que de acuerdo a eso necesitan. Eh, información de eh, en qué forma o pueden acceder a la inscripción de la lista de espera del INCUCAI. Eh, información eh, legal, información este, en cuanto a las posibilidades que tiene nuestro país y nuestra provincia en la inclusión en el trabajo. Claro. Claro. Mucha gente no está informada de eso y es lo que Furetra trata de hacer. ¿Te cambió la forma de pensar desde ahí, desde el enterarte del diagnóstico en cuanto a tu salud, ir a hacer chequeos? Y uno presta más atención o, o por la información que va recibiendo te das cuenta que, bueno, acá cuando vas a un médico realmente ya le, le pedís, te fijas si te está dando bien la prescripción, hacete estos análisis, ah, pero no incluiste. Eh, la parte de creatinina ni de urea 
no, no hace falta. No, sí, sí, pero a mí me interesa porque quiero saber si, mi fun si mis riñones funcionan bien. Claro. Entonces abren los ojos, como diciendo, esta chica está informada. Aprendiste mucho desde que Muchísimo. empezaste en Furetra. Mucho, mucho. Claro. Mucho, mucho. Y bueno, y yo también lo comento en mi familia, con mis amigas y cosas que adquirí acá, bueno, las transmito. Que no Trato de transmitirla. Uno va viendo cuando vamos a los centros de diálisis que cada vez hay más gente joven. Claro. O sea, preocupa eso de ver gente que a los tres meses entra en diálisis y no entiende el por qué. Y a lo mejor la familia tampoco lo entiende porque es todo tan reciente y bueno, todo cuesta muchísimo al principio, ¿no? ¿Qué pasó cuando te dijeron, Silvia, tenés que hacer diálisis? Bueno, me quise morir porque yo ya conocía lo que era la diálisis o sea, sabía lo que era la diálisis Paola, ¿cuántos años tenés? 28 ¿Cuánto hace que estás en diálisis? Un año y siete meses Yo, por ejemplo, descubrí otra familia Acá tengo otra familia Todas sí. mujeres no, a los hombres también. Ah, también. Sí, 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 sí. Nosotros festejamos cumpleaños, eh, eh, aniversario, lo, todos nos contamos las cosas, estamos cuatro horas, ya, claro. día por medio, así que bueno, somos una familia, la verdad que somos una familia. ¿Soñás con el día en que te digan, está el riñón? Todo el día de mi vida, todas las noches, todo. Muy pendiente al teléfono que suene en que te diga, hay un riñón para vos. No solo para mí, para mis compañeros, para todos. ¿Qué se siente cuando sabes que a alguien que donó un órgano? ¿Qué se siente? Una emoción terrible, terrible. Un, una emoción, un agradecimiento, una bendición. Eh, no sé, se siente, en ese momento se siente tanta, pero tantas cosas que uno después que pasa el tiempo, ahí se da cuenta. De, de lo que es eso, ¿no? El, el que otro ser te dé a vos algo para que vos sigas viviendo la vida. ¿Qué se siente de hoy en más con respecto a la donación de órganos? A donar, ¿Habías pensado antes en la donación? ¿Qué, qué, qué? Eso es una cosa importantísima y la gente no se da cuenta y yo no me daba cuenta porque yo siempre pensé que era un negociado, era un mal manejo y hay que estar del otro lado del mostrador para darse cuenta que no es así. Lamentablemente hay poca difusión, no se hace concientización de la gente, porque para donar órganos hay que estar muy concientizado y saber que no es el negociado, no es el, el negocio de los medios, es dar vida a la gente. Y la, el, gran, el, gran, el gran problema, y con mayúscula, es que no hay suficientes donantes para poder abastecer esa cantidad tan larga de, de lista de espera aspirantes a un trasplante.